ஆன்மீக பெரியோர்கள் அனைவரையும் பணிவுடன் வணங்கி மாணிக்க வாசகர் அருளிய சிவபுராணம் ஞாயிறுதோடும் தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு நமக்கு அருள் கூடியுள்ளது நன்றி பாராட்டி நம்முடைய டாக்டர் அவர்களை முதலில் இறை வணக்கத்திற்கு அழைக்கின்றேன் நன்றி சார் நமது ஐயா அவர்கள் முதல் இருபது அடிகளை விளக்கம் சொல்லி முடித்து விட்டதால் அடுத்த பத்து அடிகள் சிவபுராணத்தில் நான் பிரேயர் சாங்காக பாடலாம் என்றிருக்கிறேன் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி ார்க்கும் இறைவா போற்றி கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டாம் ார் கழல் இறஞ்சி எண்ணுதற்கு எட்டாம் எழிலார் கழல் இறஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எந்த எல்லையிலா தானே நின் பெரும் சீ பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் ஓம் நம சிவாயவோம் ஓம் நம சிவாயவோம் ஓம் நம சிவாயவோம் ஓம் நம சிவாயவோம் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் பல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் பல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாது நின்ற இந்த தாவர சங்கமத்துள் செல்லாது நின்ற இந்த தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான் திரு அண்ணாமலையானே போற்றி திரு சிற்றம்பல நாயக போற்றி திரு அண்ணாமலையானே போற்றி திரு சிற்றம்பல நாயக போற்றி திரு சிற்றம்பலம் நன்றி சார் நன்றி நன்றி எங்கிருந்து இன்றைய சிந்தனையை எல்லாரும் தயவு செய்து ஆடியோவை மீட் பண்ணீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணீங்க முதல் இருபது வரிகள் 
நம்முடைய சிந்தனைக்கு பிறகு இன்று இருபத்தி ஓராவது வரியிலிருந்து தொடக்கம் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எளிமையான வார்த்தைகள் எல்லாமே கண் நுதலான் நுதல்னா நெற்றி நுதல கண் கண்ணை நுதலில் வைத்திருக்கின்றவன் நெற்றி கண் உடையவன் கண் நுதலான் நெற்றி கண் உடைய நெற் நுதல்ங்கிறத முதல் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா நுதலின் கண் கண் இருக்கின்றவன் நெற்றி கண்ணுடையவன் சிவபெருமான் தன் கருணை கண்காட்ட தன் கருணையாகிய கண்ணை காட்ட வந்து எய்தி தன்னுடைய கருணை கண்களை காட்டிய காரணத்தினாலே நான் திருப்புரந்தரை வந்து அடைந்தேன் ஒரு பொருள் ஏன்னா எங்கேயோ போய் போய்க் கொண்டிருந்தவர் தானே குதிரை வாங்கத்துக்கு போய்க் கொண்டிருந்தவர் சிவபெருமான் தன்னுடைய கருணையாகிய கண்களை காட்டிய காரணத்தினால் அந்த திருப்பெருந்துறைக்கு வந்து எய்தி என்று ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்களை என்னிடம் காட்டுவதற்காக அவன் திருப்பெருந்துறைக்கு வந்து எய்தி நான் வந்து எய்து எய்துவதற்கும் அது பொருத்தமா இருக்கு மாணிக்க வாசகர் வந்து எய்திய எய்தியது காரணம் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்களை காட்டியதனால் நான் வந்து சேர்ந்தேன் அவன் கருணை கண் காட்டுறனா நான் பாட்டு துறைமுகத்து போயிருப்பேன் இம் குதிரைகள் துறைமுகத்திற்கு வருகின்ற செய்தி கேட்டுதானே நான் வந்திருக்கின்றேன் அந்த வேலையை போய் அரசனுக்கு அமைச்சன அமைச்சன் என்ற முறையிலே குதிரைகள் வாங்கி கொண்டு பாண்டிய நாட்டிற்கு போய் போயிருப்பேன் ஆனால் அவன் கண்காட்டிய காரணத்தினால் கருணை கண்காட்டிய காரணத்தினால் இங்கு நான் திருப்பெருந்துறைக்கு வந்து எய்தினேன் இந்த செயலை செய்வதற்காக சிவபெருமான் வந்து எய்தியது என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம் சரி இப்ப கண்ணுதலான் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நெற்றி கண் என்பது ஒருவரை அழிப்பதற்காக நக்கீரர் கதை நமக்கு எல்லாருக்கும் மனசுல பதிஞ்சிட்டு இருக்கு என்ன அது நெற்றி கண்ணை திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே அப்படின்னு அந்த அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் படித்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே எப்பொழுதும் சிவபெருமான் ஒருவரை தண்டனை ஒருவருக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்காக நெற்றி கோபமாக நெற்றி கண்ணை பார்த்து அதிலிருந்து நெருப்பு வரும் அதை அழிந்து விடுவார் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி அல்ல உண்மையிலே அவனுடைய கருணை கண் நெற்றியில் இருக்கின்ற கண் அதனால் தான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட அந்த கருணை கண்களை அவன் அவன் காட்ட அப்ப நெருப்பு இல்லையா அந்த கண்ணில் அப்படின்னா நெருப்பு இருக்கின்றது அந்த 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 நெருப்பு கருணை காட்டப்படுகின்ற இடத்திலே அது 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 பயனுக்கு உபயோகத்திற்கு வராது அது தீயவற்றை அழிப்பதற்காக அந்த அந்த கண் அந்த சமயத்திலே பயன்படும் இப்ப இந்த திருப்பெருந்துறையிலே வந்து எய்தியது மாணிக்க வாசகருடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய திருப்பம் இன்பட் அவருடைய வாழ்க்கை அங்கேதான் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க போகின்றது இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பிறப்பது ஒரு ஊரிலே எல்லாருக்கும் பொருத்தமாக தான் இருக்கு படிக்கிறது இன்னொரு ஊர்ல படிக்கிறோம் பணிபுரிய செல்வது இன்னொரு ஊரிலே அதுக்கு பிறகு பெரும்பாலும் வாழ்வது இன்னொரு பக் இன்னொரு இடத்திலே கடைசியிலே சாவது ஒரு ஊரில் என்று ஒவ்வொரு ஊரிலும் நமக்கு ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது அந்த தொடர்பு எப்படி வருகிறதுனா இட் இஸ் இட் இஸ் லிங்க் டு டைம் இந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த டைம்ல ஒரு தொடர்புனால இந்த இந்த காரணத்திற்காக நாம் இங்கே வசிக்கின்றோம் அப்படின்னு வருது அப்ப இவருக்கு என்ன தொடர்பு திருப்பெருந்துறைக்கு என்ன தொடர்புனா சிவபெருமானுடைய அனுபவத்தை பெறுகின்ற பெறுகின்ற நேரம் வந்து விட்டதனால் அவருடைய அருளை பெறுவ பெறுவதற்கு மாணிக்க வாசகருக்கு திருப்பெருந்துறை வந்து சேர்ந்தார் அந்த கருணை கண் காட்டிய காரணத்தினாலே கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி இப்படி திருப்பெருந்துறைக்கு வந்து என்ன நடந்தது திருவடி தீட்சை கிடைத்தது இறைவனுடைய ஸ்பரிசம் கிடைத்தது 
இறைவனை குருவாக அந்த அந்தனருடைய வடிவிலே காண முடிந்தது கண்டது சிவபெருமான் என்பதை தெரிந்து கொண்டார் அந்த அந்த சமயத்திலேயே அவருக்கு அவருடைய அஞ்ஞானம் அகன்றது ஞான சிவஞானத்தை பெற்றார் இதுதான் நடந்த நடந்த நிகழ்ச்சி அந்த அந்த சில நிமிடங்களிலே நடந்தது வந்து எய்தி அந்த திருவடிகளை காண கிடைத்ததால் என்ன ஆயிற்றுன்னு சொல்ற அடுத்த வரியில என்னுதற்கு எட்டா எழில் ஆர் கடல் இறைஞ்சி எண்ணுதற்கு எட்டான என்னன்னா எப்படி படிக்கணும்னா எண்ணுதற்கும் எட்டாத அதாவது இறைவனுடைய கடல் கடல்னா கடல் அணிந்த இறைவனுடைய திருவடிகள் வச்சுங்க அந்த திருவடிகளை இறைஞ்சி இவர் வணங்க போறார் அந்த அந்த நம்மளால இறைவனுடைய திருவடிகளை போய் சென்று அடைந்து வணங்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா அது 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 இருக்கிற இடம் நமக்கு தெரியாது கண்ணால் பார்க்க முடியாது நம்முடைய உடலினாலே ஆனானப்பட்ட திருநாவுக்கரசரே கைலே மலையை சென்று அவனை பார்க்க வேண்டும்னா முடியலையே திருப்பி அனுப்பிட்டாரு சிவபெருமான் இந்த இந்த மானுடன் மானுட உடலுடன் நீ அங்கு வருவது இயலாத காரியம் என்று அறிவுரை சொல்லி அனுப்பிவிட்டார் அல்லவா அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அங்கே அங்கே செல்லுதல் அங்கே அடைதல் அந்த திருவடியை அடைதல் என்பது நடக்காத காரியம் எப்படி நடக்காத காரியம்னா நல்ல கவனிங்க எண்ணுதற்கும் எட்டாத அதாவது நம்மளால எண்ணுதல்னா நினைச்சு பாக்குறது மனசாலையும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது இறைவனுடைய திருவடிங்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது நம்ம அப்படியே அங்க போனா பாத்துடலாம் போனா கையெழுத்து பிடிச்சிக்கலாம் போனா நம்ம வந்து அதை பிடிச்சிக்கிட்டு கரையேறிடலாம் அப்படி கிடையாது அது மணிக்கு வாசர் வான் பண்ற ஐயோ அப்படி இல்லையா அது எண்ணுதற்கும் எண்ணுதற்கும் எட்டாத எட்டாத எழில் ஆர் கடலை நான் வணங்கி இறைஞ்சினா வணங்கி ஆனா என்ன உடனே என்ன ஹோப் கொடுக்குறாரு பாருங்க உண்மையில இதுதான் சிவபுராணத்தினுடைய பியூட்டியா பாருங்க எண்ணுதற்கும் எட்டாதுன்னா உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம் ஐயா நீங்க வந்து நினைச்சு பா கூட பார்க்க முடியாது சிவ இறைவனுடைய திருவடிகள் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப எதுக்கு நாங்க எல்லாம் இதெல்லாம் முயற்சி செய்யணும் சிவபுராணம் படிக்கணும் சிவனை அடையணும் அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு போயிடுவாங்களேன்னு கிடையாது எட்டும் அதுக்குரிய தகுதி வந்ததுன்னா பண்ண நீங்க பார்க்க போறோம் நம்ம அவனே வந்து அவனுடைய திருவடிகளை நீட்டி உன்னை இழுத்து கொண்டு வந்து அவன் காலடியிலே போட்டு கொள்வான் என்னை போட்டுக்கிட்ட மாதிரி உன்னையும் கொண்டு வந்து சேர்த்துக்குவான் அவனே சேர்த்துக்குவான் இன்னைக்கு ஏதாவது முக்கியமான கருத்து இன்னைக்கு சிவபுராணத்துல அதான் வருகின்றது அப்படி அவனே எடு இழுத்து கொ ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எம்பிரான்கிறார்ல ஈர்த்து குதிரையில வேகமா போட்டு போய் கொண்டு இருந்தவனை கொண்டு வந்து அவனுடைய திருவடிகளிலே ஆழ்த்தி ஆண்டு கொண்டான் அந்த அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு என்ன ஆகுமா அந்த எண்ணுதற்கும் எட்டாத திருவடிப்பு எவ்வளவு எவ்வளவு சிம்பிளா ஆயிட்டுதுன்னா எழில் ஆர் கடல் இறைஞ்சி எழில் இப்ப ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் சொல்ற பாருங்க எழில்னா அழகு அழகான பெருமை மிக்க கடல்களை அணிந்த திருவடிகளை வணங்கி அப்படின்னு ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் எழில் பிரிக்க எழு பிளஸ் இல் அப்படின்னு படிங்க எழில்னா எழு பிளஸ் இல் சிவபெருமான் நம்மை வந்து ஆட்கொள்வதற்காக எங்கேயோ இருந்து எழுந்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை எழு இல் ஏன் அப்படின்னா எல்லா இடங்களிலும் இப்ப திருப்பெருந்துறையில இருக்கிறவ மயிலாப்பூர்லயும் இருக்கிறான்ல திருவொற்றியூர்லயும் இருக்கிறார்ல திருவாரூர்லயும் இருக்கிறார்ல அந்தந்த இடத்துல இருக்கின்ற அடியார்களை ஆட்கொள்வதற்காக ஈர்த்து அவனை கொண்டு வந்து அவன் திருவடிகளிலே போடுவதற்காக அவர் எழு எழுகின்ற நிகழ்ச்சியை செய்ய வேண்டியது இல்லை எழு இல் எல்லா பொருளிலும் இறைவன் திருவடியே இருப்பதனாலே எழுந்து வந்து அருள் செய்கின்ற தேவை இல்லாதபடி அங்கங்கேயே இருந்து தோன்றி அருள் செய்கின்ற திருவடிகள் அவனுடைய திருவடிகள் அதை வணங்கி எழு இல் ஆ கடல் இறைஞ்சி இன்னொரு பொருள் இருக்கு எழு பிளஸ் இல் இந்த இந்த எண்ணுதற்கும் எட்டாத இந்த இறைவனுடைய திருவடிகள் நமக்கு கிடைத்த பிறகு அவன் காண நாம் கண்ட பிறகு நம்முடைய மனம் அதிலே பதிந்து வேறு ஒன்றுக்காகவும் அங்கிருந்து எழுதல் இல்லாதது அந்த அந்த இடத்துக்கு போயிட்டுன்னா தெர் இஸ் நோ தெர் இஸ் நோ தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் டைகிரேஷன் தெர் இஸ் நோ தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் கமிங் பேக் எழு இல் அந்த மனம் திருவடிகளிலேயே ஒன்றாகி 
அங்கிருந்து எழுதல் இல்லாமல் இருந்து விடுங்கிறார் என்பதற்கு எட்டா எழு பிளஸ் இல் ஆர் கடல் இறைஞ்சி அந்த 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 கடலை நான் வணங்கி இறைஞ்சின வணங்கி இப்ப இந்த குருந்த மட குருந்த மலையிலே நம்ம மரத்தின் கீழே குருந்த மலங்க மரம் என்பது காட்டு இலந்தை இந்த காட்டு இலந்தை மரத்தின் நிழலிலே வந்திருந்த அந்தனர் எப்படி சிவபெருமான் என்பதை மாணிக்கவாசகர் புரிந்து கொண்டார் யாரோ ஒருவர் அமர்ந்திருக்கின்றார் அந்தனர் வயதானவர் முனிவராக தெரிகின்றார் அவருடைய கால்களே விழுந்து அந்த ஸ்பரிக்கம் கிடைத்ததை ஒரு குரு என்று தானே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை தேரினேன் இவன் சிவன் என்று எப்படி முடிவு செய்தார் அப்படின்னா விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து மிக்காய் விலங்கு ஒளியா என்று தான் கண்ட காட்சிக்கு ஒரு ஒரு பென்டாஸ்டிக் எவிடன்ஸ் கொடுக்கிறார் யாராவது ஆடியோ மியூட்ல மீட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா தயவு மீட் பண்ணிடுங்க விண் நிறைந்து இப்ப குதிரையிலே சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது முதலிலே அந்த இவர் இருந்த இடத்திலே மிக பிரகாசமான ஒரு ஒளி இவருக்கு ஒரு தீக்கற்றை விண் விண் வானம் வரைக்கும் அண்ணா நீங்க ஒரு முறை எல்லாத்தையுமே மியூட் பண்ணிடுங்க அண்ணா ஏன்னா உங்களுக்கு மியூட் பண்ண தெரியல சரி திருப்பருந்துரையை நோக்கி அவர் வந்து கொண்டிருந்த பொழுது முதலில் கண்ட காட்சி ஞாபகம் வச்சுங்க விண் நிறைந்து வரைக்கும் வந்து நிற்கின்றது அந்த 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 ஒளி அப்படின்னா அது அது யாராக இருக்க முடியும் இறைவனாகத்தானே இருக்க முடியும் இப்படி விண் அளவுக்கு இருக்கின்ற அந்த 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 தீ பிழம்பு அவரை எடுத்துக்கொண்டு குதிரையிலிருந்து இறங்கி ஓடி வேகமாக அதை நோக்கி வர செய்கின்றது விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து என்று மேலையும் கீழையும் கூறிய காரணத்தினாலே மற்ற பூதங்கள் ஐந்து பூதங்கள் இருக்குல்ல நீர் காற்று நெருப்பு யாவையும் அதில் உள்ளே அடங்கியது என்று நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது பொயட்ரிக்குல ஒரு கிராமர் அது விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து அதுவும் பத்துல அந்த அவருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா மிக்காய் இது இது எல்லாத்தையும் முடிந்து இன்னமும் மிகுதியாக தெரிகின்றது அந்த அந்த ஒளி விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து மிக்காய் விலங்கும் ஒளியாய் இதுதான் முதல்ல இறைவனை மாணிக்கவாசகர் பார்த்தது இவர் கிவிங் விவிட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த விலங்குகின்ற ஒளியாய் உடனே புரிகிறது என் இறந்து எல்லை இல்லாதானே இப்படி எல்லை இல்லாமல் வியாபித்து கொண்டிருக்கின்ற இறைவனே என்ன கிட்டக போனாரு திருவடி தீட்சை கிடைத்தது உடனே கண்ணை திறந்து பார்க்கின்றார் அங்கே சிவபெருமான் இல்லை மறைந்து மறைந்து விட்டார் எவ்வளவு நேரம் தான் அங் அந்த இடத்திலே நாம் இருந்தோம் அவருடைய திருவடியின் கீழே அமர்ந்திருந்தோம் அவர் என்ன சொன்னார் என்பதெல்லாம் அவர் இன்னும் தெளிவாக விளங்குவதற்கு முன்னாலே அவர் மறைந்து விட்டார் கண்ணை திறந்தவுடன் பழைய காட்சி ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து மிகவும் உலகமெல்லாம் வியாபித்துக்கின்ற விளங்கும் ஒளியாய் இருந்த அந்த அந்த அவன் எல்லை இல்லாதவன் வந்திருந்தவன் இறைவன் என்பது என்பதை புரிந்து கொண்டார் புரிந்து கொண்ட உடனே என்ன 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 செய்கின்றார் ஐயோ நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்து கொடுத்திருக்கின்றாரே கொடுத்தவர் மறைந்து விட்டாரே இங்கிருந்து அந்த சிவகணங்களும் மறைந்து விட்டாரே எனக்கு இத்தகைய அனுபவத்தை இறை அனுபவத்தை கொடுத்த இந்த 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 இறைவனை நான் புகழ வேண்டும் என்று என்று நினைக்கின்றார் அந்த அந்த பாடல் நம்ம முன்னாலே பார்த்து விட்டோம் என்னுடைய வினை முழுவதும் மாய்வு மாய 
அவனுடைய அருளாலே சிவபுராணத்தை பாடுவதற்கு நான் முயற்சி செய்கின்றேன் முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் சிவபுராணம் தன்னை நான் உரைக்க போகின்றேன் என்று என்று சொல்லிட்டார்ல இப்ப மாணிக்க நம்ம அந்த அந்த இஃப் யூ பிளான்ட் அவர் செல்ஸ் இன் திருப்பரந்துரை வி கேன் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் சொல்லிட்டார் அந்த டைம் அந்த டைம் இல்ல சிவபுராணம் தன்னே வினை முழுவதும் ஓய நான் இப்பொழுது உரைப்பேன் என்று என்று சொன்னவர் யோசிச்சு பார்த்த அந்த சிவபெருமானை புகழ்ந்து சொல்வதற்கு வழி தெரியாமல் தவிக்கின்றார் அது ஒன்றும் அவ்வளோ ஈஸி இல்லையே இப்போ ஒரு ஒரு அழகான பூவை பார்க்கின்றோம் அப்படின்னா பூவை பற்றி ஒரு நான்கு வரிகள் எழுதுங்க அப்படின்னா ஒரு அழகாக ஒரு பாட்டு நம்மளால் எழுத முடியும் அதை ஓவியத்திலே வரைந்து காட்ட முடியும் விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து எல்லா இடத்திலும் விளங்கும் பேரொழியாய் திகழ்கின்று எல்லை இல்லாதவனை எப்படி நாம் வந்து பாட முடியும் என்று அப்படியே ஃபங்காயி நிற்கிறார் நின் பெரும் சீர் பொல்லா வினையேன் புகழும் ஆறு ஒன்று அறியேன் அப்படியே இது என்ன என்ன வரி பாருங்க நின் பெரும் சீர் உன்னுடைய பெரிய சீர் புகழை புகழும் ஆறு ஆறுன்னா வழி ஞாபகம் வச்சுங்க எப்ப எந்த வழியிலே நான் உன் உன்னுடைய புகழை புகழ்வது என்று ஒன்று அறியலேன் ஒன்றுமே தெரியாம இருக்கேன் எப்படி ஏதாவது ஒரு நாலு பாட்டு பாடலான்னா ஒரு பாட்டுமே தெரியல உன்னை உன்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதே நான் பாட முடியும் நின் பெரும் சீர் புகழும் வழி ஒன்றும் அறியேன் ஏன் மாணிக்க வாசகருக்கு இறைவனை புகழ்வதற்குரிய வழி ஒன்றும் தெரியாமல் திடீரென்று தவிக்கின்றார் அவருடைய இன்டென்ஷன் ஓகே வினைகள் எல்லாம் மாய்வதற்காகவும் மனதிலே இன்பம் பொங்குவதற்காகவும் சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய நான் உரைக்க போகின்றேன் என்று டிக்ளரேஷன் ஆஃப் பர்பஸ் சொல்லிட்டாரு பட் வென் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் மூணு லைன் கழிச்சு எங்கன்னா தடுமாறா இருப்பாருங்க நின் பெரும் சீர் புகழும் ஆறு ஒன்று அறியேன் எதனால அப்படின்னா நான் பொல்லா வினையேன் என்னுடைய இத்தனை நாட்கள் நான் பிறந்திருந்த வினைகள் எல்லாம் சேர்த்து வைத்திருந்த எல்லா பிறவிகளுடைய வினைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அல்லவா அந்த வினையிலே நான் ஆழ்ந்து கிடைக்கின்றேனே இப்படி அதுவும் என்ன விலை நல்வினை இல்ல பொல்லா வினையேன் பொல்லாதவன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த பொல்லா வினையிலே நான் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே ஆழ்ந்து கிடக்கின்ற காரணத்தினாலே இறைவா உன்னை புகழ்கின்ற வழி வரி வழி ஒன்றும் தெரியாமல் அறியாமல் நான் இன்று ஒரு <laughs> கொஞ்சம் கூட ஒரு அகந்தை மமதை இல்லாமல் இதில் இருக்கின்ற குறைகளை எல்லாம் மன்னித்து இந்த இந்த முயற்சிக்கு நான் எந்தவித தகுதி இல்லாதவனாக இருந்தாலும் இறைவனுடைய அருளினாலே இதை செய்ய தொங் இதை செய்ய தொடங்குகின்றேன் என்று அருளாளர்கள் தங்களுடைய நூலை ஆரம்பிப்பது வழக்கம் அவ்வகையிலே தான் இந்த இந்த வரியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவை அடக்கம் என்றால் செய்யும் பொழுது இதை படிங்க நீங்க முன்னேறி நீங்க வந்து பழச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லாமல் இது இது செய்வதற்கு எனக்கு எந்த தகுதியுமே இல்லையே இறைவனை எப்படி இறைவனை நினைத்து நான் எப்படி புகழ்வேன் என்று மிகவும் பணிவுடன் இந்த இந்த திருவாசகத்தையும் சிவபுராணத்தையும் ஆரம்பிக்கின்றார் மணிவாசகர் இதுல மிக முக்கியமான வரி என்னவென்றால்
கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தேதி சிவபெருமானை சிவபெருமான் தன்னை காட்டிவிட்டார் மாணிக்க வாசகருக்கு குருவாக வந்து காட்டிவிட்டார் விண்ணிறைந்து மண் நிறைந்து மிக்க ஒளியாய் வந்து காட்டிவிட்டார் ஒரு அந்தனராய் வந்து தன் ஒரு உருவத்தையும் காட்டிவிட்டார் நிறத்தையும் சொல்லையும் தி திருவடியையும் காட்டிவிட்டார் இவ்வளவுதான் இங்கே காட்டுகின்றார் என்றால் இந்த காட்டுதல் நிகழ்ச்சியை பல இடங்களிலே திருவாசகர் இதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த இந்த கண்டன்ஸ்டு கேப்சூல்னு வச்சுக்கோங்க சிவபுராணம் இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த திருவாசகம் வந்து இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வேரியஸ் லைன்ஸ் இன் திரு இன் சிவபுராணம் இன் என்ன என்ன மச் மோர் டீட்டெயில்டு நேரேஷன்ஸ் இந்த 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 காட்டுகின்ற நிகழ்ச்சியை அருள் பத்து என்ற என்ற சாப்டர்ல என்ற பதிகத்தி என்ற என்ற பதிகத்திலே கொஞ்சம் விவரமாக சொல்கின்றார் எப்படின்னா ஜோதியே சுடரே சூழ்வொளி விளக்கே ஏழு ஏழு பெயர்களிலாலே இங் இறைவனை பாடுகின்றார் ஜோதியே சுடரே சூழ்வொளி விளக்கே சுரிகுடல் பனைமுலை மடந்தை பாதியே பரனே பால்கோல் வெண்ணிற்றாய் பங்கையத்து அயனு மால் அறியா நீதியே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர் குருந்த மேவிய சீர் ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே நான் வந்து உன்னை இறைவனா இறைவா என்று கூப்பிட்டால் நீ வேகமாக வந்து என் பக்கத்தில் இருந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாயா என்று பாடுகின்ற அருட்பத்திலே தன் தனக்கு அவர் காட்டிய நிகழ்ச்சியை சொல்றார் பாருங்க ஜோதியே ஜோதி என்ன இந்த விண் நிறைந்து மண் நிறைந்து பேரொழியா இருக்கின்றவனே சூடரே அதிலிருந்து தன்னை அதை அதை எப்படி பார்க்க முடியாத அதை தன்னுடைய ஜோதியை சிறிதே குறைத்து கொண்டு சுடர் சிறிதளவு சிறி அதை விட சிறிதே சிறியதாக இருக்கின்ற ஒரு ஒளி கற்றைக்கு சுடரே அடுத்தது சூழ் ஒளி விளக்கி அதை அதை இன்னும் சிறியதாக பண்ணி அந்த அந்த சுடர் இன்னும் தன்னை குறைத்து கொண்டு ஒரு விளக்கிலே எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு திரி இருக்கின்ற விளக்கிலே ஒரு ஒரு ஒளி தெரிகின்றது என்றால் அந்த விளக்கு மாதிரி ஒரு ஒரு நிலையிலையும் இறைவன் தன்னை குறைத்து கொண்டு எளியவர்களாகிய நமக்கு உதவி செய்வதற்காக காட்சி தருவதற்காக வருகின்றான் பிகாஸ் இன் இன் இஸ் மெக்னிஃபிஷன் ஸ்பிளெண்டர் வி மே நாட் பி ஏபிள் டு சீ ஹிம் ரீச் ஹிம் லுக் அட் ஹிம் திங்க் அபவுட் ஹிம் அதனால இறைவன் என்ன பண்றாரு தன்னை படிப்படியாக குறைத்து கொண்டு அப்படித்தானே ஜோதியாக இருந்த 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 சிவபெருமான் குருந்த மரத்தடையிலே ஒரு அந்தனர் குருவாக வந்து சிவபெ மாணிக்க வாசகருக்கு திருவடி தீட்சை கொடு கொடுக்கிறார் என்றால் அப்படி தன்னை குறைத்து கொண்டு எளிமையாக வந்து எனக்கு காட்சி கொடுத்தான் ஜோதியே சுடரே சூழ்வொளி விளக்கே இப்படி மிகவும் எளிமையாக இருக்கின்றவன் இருக்கின்றவன் இந்த இந்த சூழ்வொளி விளக்கு மாதிரி மிக சிறியவனாக தெரி தெரிகின்றவன் உண்மையிலே மிக சிறிய விளக்கு கிடையாது ஏன்னா அவன் பால்கொல் வெண்ணீற்றாய் பங்கையத்து அயனும் மாலும் அறிய பங்கையன தாமரை மலரில் இருக்கின்ற திருமாலும் பிரம்மாவும் அறியாத நீதியே நீதி என்ன சிவபெருமானே த தலைவனே அவன்தான் செல்வ திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் ஆதியே அந்த குருந்த மரத்தின் கீழே இப்ப இங்க 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 சொல்றாரு பாருங்க குருந்த மரத்துக்கு கீழே என் அவனுடைய திருவடிகளால் திருவடிகள் எனக்கு கிடைக்க பெற்றவன் வேறு யார் யார் அப்படின்னா குருந்தம் மேவிய சீர் ஆதியே எல்லா எல்லா பொருள்களுக்கும் உலகத்திற்கும் ஆதினா முதல்வன் அவன் முதல்வன் அவன் இங்கே மனிதனாக எனக்கு காட்சி கொடுத்தாலும் அவன் ஒன்று அவன் முது அவன் அவனே எல்லாவற்றுக்கும் ஆதியானவன் என்பதை அவர் நான் புரிந்து கொண்டேன் என்று அந்த அருட்பத்திலே சொல்லுகின்றார் அதுல என்ன இதுல சிறப்பு அப்படின்னா சுடர் முதலிலே பா முதலிலே விண்ணிறைந்து மண் நிறைந்து ஜோதியா இருக்கின்றதற்கு அதுக்கு வந்து அது தெரிவதற்கு ஒரு பற்றுக்கோடு தேவையில்லை இட் இஸ் செல்ஃப்
கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க தயவு செய்து ஹலோ இந்த முதலிலே இருக்கின்ற நிலை ஜோதி ஒரு பற்றுக்கோடு இல்லாமல் இட் டஸ் நாட் நீட் எனி சப்போர்ட் இரண்டாவது இருக்கின்ற சுடர் ஒரு பற்றுக்கோடு தேவைப்படுகின்றது ஒன்றை பற்றி நின்று எரிகின்ற தீப்பிழம்பு சூழ் விளக்கு என்பது அதற்கு ஒரு திரி எண்ணெய் விளக்கு எல்லாமே தேவைப்படுகின்றது அந்த விளக்கை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த விளக்கினுடைய ஒளியிலே நமது கவனம் இருந்தால் அதனுடைய விளக்கும் திரியும் மற்ற அதனுடைய பற்றுக்கோடுகள் நமக்கு கண்களிலே படாது ஆனால் அந்த திரியிலும் விளக்கிலும் நம்முடைய கவனம் இருந்தால் அந்த ஒளியை நம்மால் உணர முடியாது அதே மாதிரிதான் இறைவன் சிவலிங்கமாக தன்னை தன்னை குறைத்து கொண்டு வந்து காட்சி அளிப்பது ஜோதியும் இல்லாமல் சுடரும் இல்லாமல் சூழ்வொழி விளக்காக இருப்பது நாம் அந்த சிவலிங்கத்தை சிவலிங்கம் என்று பார்த்தால் அதிலே இருக்கின்ற சிவபெருமானை நம்மால் காண இயலாது அதில் இருக்கின்ற சிவபெருமானை காணுகின்ற தன்மையை நாம் பெற்றுவிட்டால் அந்த சிவலிங்கத்தை நாம் சிவலிங்கம் அதை அதை பார்ப்ப காண வல்லாருக்கு மறைந்து விடுகின்றது இதுதான் இறைவன் இறங்கு முறையிலே வந்து தரிசனம் கொடுப்பதை அந்த அந்த ஒளியாக வந்து பின்பு பின்பு குருவாக காட்சி தருகின்ற இறைவனை பற்றி பல இடங்களிலே இப்படி திரு திரு மாணிக்க வாசகர் சொல்கின்றார் இப்படி காட்டுகின்ற பொழுது இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கின்ற அந்த திருப்பெருந்துரை இப்பொழுது ஆவுடையார் கோயில் என்று அழைக்கப்படுகின்றது என்று சொன்னேன் ஆவுடையார் அந்த 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 ஊர் பேரே இப்ப ஆவுடையார் கோவில் தான் ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது அந்த கோயிலுக்கு சென்றால் மாணிக்க வாசகருக்கு அந்த இறை காட்சி கிடைத்த இடம் அது என்று என்று சொல்கின்றார்கள் அது அல்ல அங்கு அங்கு அந்த காட்சி கிடைத்த பிறகு மாணிக்க வாசகர் அங்கு தங்கி தன் கொண்டு வந்திருந்த நாற்பது கோடி பொற்காசுகளை வைத்து கொண்டு சிவபெருமானுக்கு கோயில் கட்டுவதற்கு ஆரம்பித்த இடம் அந்த இடம் கோயில் பின்பு கட்டப்பட்டது முடிக்கப்பட்டது அவருக்கு இறையருள் கா கிடைத்த இடம் அங்கிருந்து அருகிலே இன்னொரு இன்னொரு கோயில் நாம் அங்கு சென்றால் அந்த கோயிலுக்கு அவசியம் சென்று காண வேண்டும் இறைவன் அருள் கிடைத்த இடம் அந்த இடம் தான் இறைவனுடைய அருள் மாணிக்க வாசகர் கிடைத்த இடம் அந்த கோயிலின் பேர் ஆதி கைலாசநாதர் அந்த கோயிலுக்கு அருகிலேயே இப்ப இருக்கின்றது அந்த கோயில் தான் மாணிக்க வாசகருக்கும் சிவபெருமானுக்கும் நடந்த நிகழ்ச்சி அந்த அந்த குருந்த மரம் இருக்கின்ற நிகழ்ச்சி இது எப்படி தெரியுது தெரியுது அப்படின்னா மாணிக்க வாசக திருவாசகத்துல திருப்பள்ளி எழுச்சி பதிகத்துல எட்டாவது பாடல் ஒன்று இருக்கின்றது முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் முதல் நடு இறுதி இதற்கு இந்த சைக்கிளுக்கும் முந்தி இருக்கின்றவனும் நீதான் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிறார் யாவர் மற்ற அறிவார் முத்தேவர்களும் உன்னை அறிய முடியாது அப்படிப்பட்டவர்களை யார் உன்னை தெரிந்து கொள்ள முடியும் பந்து அணை விரலையும் நீயும் பந்து அணை விரலின்னா பந்து பார்வதி வந்து ஒரு பந்து விளையாட்டு விளையாடுறதாக கதை அவளுடைய விரல்களிலே அந்த பந்து வந்து சேர்க்கின்றது பந்து அணை விரல் விரல்களை உடைய பார்வதியும் நீயும் சிவபெருமானும் நின் அடியார் பழம் குடில்தோறும் எழுந்தருளிய பரணே இதுதான் சொன்னேன் அதாவது சிவபெருமான் அவனுடைய திருவடிகள் எழுந்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னன்னா அங்கெங்கு இருக்கின்ற இடத்தெல்லாம் அவன் எழுந்தருள்வான் நின் அடியார் பழங்குடில்தோறும் ப அடியார்கள் பாருங்க மாடிக்கவாசம் சொல்றாரு அடியார்களுடைய குடில் எப்படி வீடு எப்படி இருக்குமா பழம் குடில் தோறும்னா 
அது பரிசா இருக்கும் அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கும் ஏன்னா அவர்கள் சேர் இறைவனை பிறை பற்றி நினைக்க ஆரம்பித்த பிறகு அந்த உணவு உடை வீடு என்கிறவள் எல்லாம் மனசு அவருக்கு அவர்களுக்கு செல்லாது ஏதோ இருப்பதற்கு ஒரு இடம் இருந்தால் போதும் என்று இருக்கின்ற இடங்கள் தான் சிவனடியாக இருக்கின்ற இடம் பழம் குடில்தோறும் எழுந்தருளிய பரனே செந்தழல் புறை திருமேனியும் காட்டி இப்ப இப்ப சிவபுராணம் வருது பாருங்க செந்தழல் புறை தடல்ல நெருப்பு சிவந்து எரிகின்ற நெருப்பை நெருப்பு செந்தழல் புறை திருமேனியும் காட்டி அத்தகைய இறைவனுடைய பெரிய திருமேனியை முதல்ல காட்டுறாரு ஜோதி தானே காட்டுறாரு திருமேனியும் காட்டி தெருப்பெருந்துரை உரை கோயிலும் காட்டி அப்ப இந்த இந்த அந்த அந்த சமயத்திலேயே தீட்சை கிடைக்கின்ற சமயத்திலேயே திருப்பெருந்துறையிலே ஒரு அவர் இருக்கின்ற கோயில் ஒன்று இருந்துள்ளது அந்த கோயிலை மாணிக்க வாசகருக்கு அவர் காட்டுகின்றார் திருப்பெருந்துறை உரை கோ உரைன்னு வசிக்கின்ற திருப்பெருந்துறையிலே நான் வசிக்கின்ற கோயிலையும் காட்டி அந்தனன் ஆவதும் காட்டி அந்த குருந்த மரத்து அடியிலே அமர்ந்திருக்கின்ற என்ன நான் இந்த அந்தனன் அந்த இறைவன்தான் என்று அந்தனன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருள்ளாயே திருப்பள்ளி எழுச்சிங்கிறது காலையில இறைவனை நோக்கி பாடகி பாடை பாடப்படுகின்ற பாடல்கள் இப்ப மூணு காட்டுறார் பாருங்க செந்தழல் புறை திருமேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை உரை கோயிலும் காட்டி அப்ப அந்த சமயத்திலேயே அங்க ஒரு கோயில் இருந்திருக்கின்றது அதை காட்டுறாரு அந்தனன் ஆவதும் காட்டி குருவாக வந்திருக்கின்ற சிவபெருமான் நான் தான் என்ற அதையும் அவருக்கு உணர்த்தி அந்தனன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே என்று தனக்கு கிடைத்த அந்த காட்சியை கண்ணுதலான் தன் கருணை கண் காட்டுகின்ற காட்டிய பொழுது அவன் என்னென்னெல்லாம் காட்டினான் காட்டுறாரு பாருங்க அந்த செந்தடல் காட்டி அங்கு இருக்கின்ற திருப்பெருந்துறை கோயில் காட்டி அந்த அந்தனன் உருவத்தை காட்டி திருவடி காட்டி இத்தனையும் என்ன காட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த கண்ணுதலான் தன்னுடைய கருணை கண்களை காட்டியதனாலே இத்தனையும் நம்முடைய மாணிக்க வாசகர் பார்த்தார் பார்த்தவுடன் இறைவனை புகழ்ந்து பாட வேண்டும் சிவபுராணம் தன்னை பாட வேண்டும் என்று டிக்ளேர் பண்ணாலும் உன்னை நான் எப்படி புகழ்வது என்று அறியாமல் நிற்கின்றேனே என்று அவரை வணங்குகின்றார் ஒரு செயலை செய்வ செய்கின்ற பொழுது எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் இறைவனை வணங்கிவிட்டு செய்ய வேண்டும் என்பது தெரிகின்றது மாணிக்க ஆசிரியர் இறைவனை வணங்கிட்டு தானே நினைக்கிற எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே நீ தான் எனக்கு காட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று என்று சொல்கின்றார் அல்லவா இது நம்முடைய திருவாசகத்துல மாத்திரம் கிடையாது தேவாரத்திலுடைய எல்லா இடங்களிலுமேயே இந்த மாதிரி ஒரு 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 நிற்றல் ஒன்று நிற்கின்றது என்ன என்னன்னு சொல்றோம் பாருங்க சுந்தரர் ஏழாம் திருமுறை பாடியவர் இறைவனுடைய இறைவனுடைய நண்பன் தோழன் அவருக்கு திருமணம் நிச்சயக்கப்படுகின்றது அந்த அந்த திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்தி சிவபெருமான் ஒரு ஓலையை காட்டி சுந்தரா உனக்கு தனி தனிப்பட்ட உரிமை எதுவும் கிடையாது நீனும் உன்னுடைய உன்னுடைய மூதாதையர்களும் எனக்கு அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று என்று எடுத்து காட்டி அந்த திருமணத்தை தடுத்து சுந்தரனுடைய திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்துகின்றார் இறைவன் பின்பு திருவண்ணை நல்லூரிலே வந்திருந்தவன் சிவபெருமான் என்று என்று என்பதை உணர்ந்து உணர்ந்து கொள்கின்றார் சுந்தரர் இறை இறைவன் சுந்தரருக்கு வந்தொண்டர் என்ற என்ற ஒரு பெயரையும் கொடுத்து உலகத்திலே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் 
என்னுடைய புகழை நீ பாடி பரவுவாயாக என்று அருள் உரைக்கின்றார் அந்த பாட்டு பாருங்க மற்ற நீ வன்மை பேசி வந்தொண்டன் என்னும் நாமம் பெற்றனை இறைவனா பேர் வைக்கிறார் வந்தொண்டன் என்று பேர் கொடுக்கிறார் சுந்தரருக்கு தமக்கும் அன்பில் பெருகிய சிறப்பின் மிக்க அர்ச்சனை பாட்டே ஆகும் இப்ப சிவபெருமானுக்கு நீங்க வீட்டுல கோயில் எல்லாம் அர்ச்சனை பண்றோம்ல சிவபெருமான் வாயால எனக்கு பிடித்த அர்ச்சனை என்னன்னு சொன்னார்னா பாட்டுதான் எனக்கு பிடித்த அர்ச்சனைங்கிறார் தமக்கும் அன்பில் பெருகிய சிறப்பின் மிக்க அர்ச்சனை பாட்டே ஆகும் அந்த பாட்டும் அன்பில் அன்பினாலே அப்படியே பால் பொங்கி வர்ற மாதிரி மிகுந்து வர்ற மாதிரி அன்பிலேயே மிகுந்து வருகின்ற பாடல்கள் தான் நீங்கள் எனக்கு செய்கின்ற அர்ச்சனை இப்ப நம்மளா ஒரு அர்ச்சனையும் பண்றது இல்லை ஆதலால் மண்மேல் நம்மை சொல் தமிழ் பாடுக என்றார் தூமரை பாடும் வாயார் என்ன அதனால தமிழிலே சொல் தமிழ் பாடுக என்று சுந்தரரை பார்த்து சொல்கின்றார் உடனே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் கடவுளே சொல்லிட்டாரு நான் பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த அந்த பாட்டை ஆரம்பிச்சிருப்போம்ல சுந்தரர் என்ன கேட்கிறார் பாருங்க நான் எப்படி உன்னுடைய புகழை நான் பாடுவேன் வேதியனாகி என்னை வழக்கினால் வெல்ல வந்த ஊதியம் அறியாது எனக்கு உணர்வு தந்து உய்ய கொண்ட கோதில அமுதே இன்று உந்தன் குணம் பெருங்கடலை நாயேன் யாதினை அறிந்து என் சொல்லி பாடுகேன் என மொழிந்தார் இப்ப இங்க மாணிக்வாசர் சொன்ன அதே வரிதான் உன்னுடைய புகழை நான் எப்படி என்று பாடுவது என்று தெரியாமல் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் அப்படின்னால இருபத்தஞ்சாவது வரியில அவரு நாம் சுந்தரருக்கும் அப்படிதான் உன் தன் குண பெருங்கடலை நாயேன் யாதினை அறிந்து அந்த குணத்தை பற்றி எப்படி நான் தெரிந்து கொண்டு என் சொல்லி நீ தமிழ பாட சொல்லிட்ட என் சொல்லி பாடுகேன் என மொழிந்தார் அவரும் பாட முடியவில்லையே என்று என்று மலைத்து போய் நிற்கின்றார் அப்ப ஒண்ணும் கவலைப்படாத நீ என்னை பித்தன் என்று அழைத்தாய் அதனால பித்தா என்று நீ பாடு தானா உனக்கு எல்லா பாடகளும் வந்து கொட்டும் என்று சொல்ல முன்பு என்னை பித்தன் என்றே மொழிந்தனை ஆதலால் என் பெயர் பித்தன் என்றே பாடுவா என்றார் அவர் அடி எடுத்து கொடுக்க பித்தா பிறைசூடி பெருமானே அருளாளா என்று நமக்கு ஏழாம் திருமுறை கிடைத்தது இப்படி எல்லா அருளாளர்களும் இறைவன் முன்னே நின்று நான் உன்னை என்ன சொல்லி பாடுவது என்ன சொல்லி புகழ்வது என்று பொல்லா வினையுடைய என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே என் உன்னுடைய அருள் அருளை கொடு என்று இறைஞ்சி வணங்கி இந்த சிவபுராணத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் மாணிக்க வாசகர் ஆரம்பிக்கிற இப்ப இருந்தா இது உண்மையிலே ஆரம்பிக்குது சிவபுராணம் ஆரம்பிக்கின்றது இருபத்தி ஆறாவது வரியிலிருந்து என்ன வரி பாருங்க புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல் விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்து எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் என் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் இது புற முடிச்சிடும் அன்னைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வரி வரைக்கும் புல்லாகி இதுல இது என்னது சிம்பிளா ஒரு லிஸ்ட் என்ன லிஸ்ட் எத்தனையோ உயிரினங்களுடைய பட்டியலை மாணிக்கவாசகர் இங்கு போட்டு இந்த இந்த எல்லா பிறவிகளிலும் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் அப்படிங்கிறார் எப்படி இப்ப நான் வந்து என்னென்ன பிறவிகள்லாம் முன்னாலே பிறந்தேன் என்று எனக்கு எப்படி தெரியும் தெரியாது ஆனால் மாணிக்கவாசகருக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா இது வரைக்கும் அவருக்கு தெரியல இப்ப சிவ இறைவனுடைய அருள் கிடைத்த காரணத்தினால் சிவஞானம் பெற்ற காரணத்தினால் அவருக்கு இதுக்கு முன்னாலே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னென்னலாம் நடந்துள்ளது என்று என்பது அவருடைய எண்ணத்திரையிலே ஓடுகின்றது அவர் பிறந்த பிறப்புகளை எல்லாம் பார்க்கின்றார் அது பெரும் பட்டியல் தான் அது ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகள் இருந்திருக்கும் அதிலே ஒரு 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 இல்லஸ்டேட்டிவா என்ன மாதிரி பிறவிகள் எல்லாம் நான் பிறந்தேன் என்று சொல்கின்றார் புல்லாகி பூடாய் புல்லுனா ரொம்ப மெல்லிய தாவரங்கள் பூடாய் பூடுனா நம்ம புதர் புல்லை விட கொஞ்சம் பெருசு பூடாய் அதுக்கப்புறம் புழுவாய் விட்டுருங்க இது என்ன பாட்டு இலக்கணத்திற்காக எழுதப்பட்ட இந்த இந்த வார்த்தைகளுடைய சீக்வன்ஸை நம்ம கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் முதல்ல புல்லு 
அடுத்தது பூண்டு பூண்டுன்னா செடி கொடி கொடிகள் புதர் போன்றவை பின்பு மரமாகி அது அதோட பெருசாக பெருசாகிய மரம் பூண்டுனா பூண்டு பூண்டுன்னா பூண்டி நீர்த்தேக்கம் சொல்றோம்ல பூண்டிங்கிற இடம் முன்னால வெறும் செடி கொடியாக இருந்த இடம் அதுதான் பூண்டு புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி புழு அதுக்கப்புறம் பல் மிருகமாகி மிருகம்னா மிருகம்னு படிக்கணும் பல வகையான நான்கு கால்களை உடைய மிருகங்களாகி அடுத்தது பறவையாய் பறக்கின்ற பறவை பாம்பாகி ஊர்ந்து செல்கின்ற பாம்பாகி கல்லாய் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர்களை பற்றிய வந்து வருகின்ற சமயத்திலே உயிர் இல்லாத ஜடப்பொருளாகிய கல் வருகின்றது அது எப்படி அப்படின்னா கல்லுக்கு பிறவின்னு ஒண்ணு கிடையாதுன்னா அது ஆதியிலேயே படைக்கப்பட்ட சமயத்திலேயே அது உலகம் படைக்கப்பட்டது உலகத்துடன் இருக்கின்ற இருக்கின்றது அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா கல்லாய் அப்படின்னா கல்லுக்குள்ளறியின் தேர இருக்கின்றது அல்லதோ ஈரம் இருக்கின்றது அல்லதோ கல்லுக்கு அடியிலேயே இருக்கின்ற உயிர்களை ஆகுபெயராய் கல்லாய் அங்கு அதை சுற்றி இருக்கின்ற உயிரினங்களாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த 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 சில பிறவிகள் எல்லாம் மனிதருக்கும் பின்னாலே அப்பாற்பட்ட வர இருக்கின்ற பிறவிகள் இந்த எது அப்படின்னா அசுரர்கள் முடிவர்கள் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் ஸ்தாவரம் அப்படின்னு சொன்னா அசையா பொருள்களுக்கு ஸ்தாவரம்னு பேரு சங்கமம்னா அசைகின்ற பொருள்கள் அசைகின்ற உயிர்கள் இப்ப இப்ப பிளான்ட் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்தாவரம் அச அசையா அசையா சொத்துக்கள்ங்கிற சொல்றோம்ல அசையா உயிரினங்கள் தானாகவே ஒரு இடத்திலிருந்து இடம்பெயராத உயிரினங்களுக்கு அதனாலதான் தாவரங்கள் சொல்றோம் ஆக்சுவலி சமஸ்கிருதம் இஸ்தாவரம் ஜங்கமம் ஜங்கமம் என்பது இயங்குகின்ற இயங்குகின்ற உயிர்கள் இத் இந்த இயங்குகின்ற ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இடத்திற்கு இயங்காமல் நிலையாக இருக்கின்ற இப்படி எல்லா வகையான பிறப்பிலும் எல்லா பிறப்பிலும் பிறந்து இழைத்தேன் என்ன இழைக்கிறதுன்னா என்ன இவர் என்ன சாப்பிடலையா என்ன என்னன்னா இந்த பிறவிகள் எல்லாமே எதனால நமக்கு உண்டாகுகின்றன அப்படியென்றால் நம்முடைய வினைகளை கழிப்பதற்காக உயிருக்கு இந்த இந்த மிரு இந்த பிறவிகளுடைய உடலை இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்றான் அந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு உயிர் வந்து செய் செய் அதற்கு அதற்கு சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற வினைகளை அனுபவித்து கழிக்க ஆரம்பிக்கின்றது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஒரு ஒரு பிறவிலும் பிறக்கின்ற பொழுது நம்முடைய வினையிலே சிறிது குறைகின்றது இழைக்கின்றது அப்படின்னா குறைகின்றது எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் இதுல ஒரு ஒரு குழு சொல்றாரு இப்ப நம்ம இந்த பிறவில பிறக்கிறோம் ஆனா நம்ம என்ன திரும்ப பண்றோம் நம்ம கொண்டு வந்த வினைகளை கழிப்பு கழிக்கின்ற இந்த ப்ராசஸ்ல அதை விட பல மடங்கு புதிய வினைகளை நாம் சேர்த்து வைத்துட்டு போறோம் நம்ம அக்யூமுலேட் பண்றோம் இன்டர் ஆஃப் டெப்ளீட்டிங் தேலன்ஸ் ஆனா மாணிக்கவாசர் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லா பிறப்பும் இழைத்தேன் எல்லா பிறப்பிலும் சிறிது சிறிதாக என்னுடைய வினை வினைகளை வினை மூட்டையை சஞ்சித கர்மாவை நான் இழைத்தேன் இழைத்தேன் என்றால் குறைத்து கொண்டே வந்தேன் அந்த காரணத்தினால்தான் திருப்பரிந்துரையிலே இப்பொழுது வினையெல்லாம் முற்றிலும் கழிய நான் இறைவனுடைய திருவடிகளை தீண்டுதல் பெற்றேன் அதனால எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன்னா வினைகளை நான் கழித்தேன் என்று என்று அவர் சொல்கின்றார் இங்குதான் மாணிக்க வாசகருடைய சிறப்பு நமக்கு தெரிகின்றது என்னன்னா எல்லா மதங்களிலும் மனோ பாடிக்காரல் ஒரே மாதிரி இருக்கேன்னு பார்த்தோம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து ஆடியோவை மியூட் பண்ணீங்க புனிதா நன்றி மற்ற மதங்களிலே இறைவன் மனிதனை படைக்கின்ற பொழுது அந்த அவனுடைய அனுபவத்திற்காக 
அதற்கு வேண்டிய பல உயிர்களை படைப்பதாக பல மதங்கள் சொல்கின்றன அவ்வாறு அல்லாமல் நம்முடைய மதத்திலே இந்த வெவ்வேறுபட்ட உயிரினங்கள் தனித்தனியாக இறைவனால் படைக்கப்படவில்லை தர் இஸ் எ கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் என்பது நம்முடைய மதத்தினுடைய கொள்கை இப்போ திஸ் இஸ் வாட் த சயின்ஸ் ஆஃப் பயாலஜி டுடே கன்ஃபார்ம்ஸ் எப்படின்னா இந்த அந்த சார்ல்ஸ் டார்வின் எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் நம்ம தீரி ஆஃப் எவல்யூஷன் ஒரு ஒரு ஹச்எம்எஸ் பீகல்ங்கிற கப்பலிலே சென்று அவர் வந்து இஸ் இஸ் ஏ நேச்சுரலிஸ்ட் இப்போ உலகத்திலே இருக்கின்றவர்களை அவர் ஆராய்ச்சி செல்வதற்கு செய்வதற்காக அந்த கப்பலிலே செல்கின்றார் அவர் கண்டுபிடித்த உண்மைகளை அவர் வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் என்று என்ற என்ற ஒரு தீரியை டெவலப் பண்றார் அதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா உயிரினங்கள் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்கின்றது என்றால் அது அந்த சமயத்திலே அந்த சார்ல்ஸ் டார்வின் அவருடைய கருத்தை சொல்லிய பொழுது அந்த சமயத்திலே இருந்த மதங்கள் எல்லாம் அவரை பெரிதும் அந்த அதை அவரை எதிர்த்து பேசின அவர் உண்மைக்கு புறம்பாக கடவுளுக்கு மறுப்பாக அவர் பேசுகின்றார் என்று பெரும் பிரச்சனையை அவருடைய கருத்துக்கள் கிளப்பிவிட்டன என்னன்னா அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் உயிர்கள் ஒரு உயிர் புதிதாக இறைவனால் படைக்கப்பட்டது என்பது கிடையாது தீரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஒன்று இருக்கின்றது சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கின்றது அடாப்டேஷன் ஒன்று இருக்கின்றது இந்த மூன்று முறைகளில் தான் ஒரு 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 உயிரினம் மறைவதும் ஒரு ஒரு உயிரினம் தொடர்ந்து இருப்பதும் ஒரு புதிய உயிரினம் உண்டாகுவதும் இந்த காரணங்களால் தானே ஒழிய ஒரு புதிய உயிரினத்தை இறைவன் என்பவர் படைத்திரு படை படைக்கவில்லை என்று சொல்கின்றார் எப்படி அப்படின்னா இந்த பறவைகள் விதைகளை தின்கின்றன சில பறவைகள் விதைகளை தின்கின்றன அந்த விதைகளை உடைப்பதற்காக உடைத்து உடைத்து அதனுடைய மூக்கு ஆனது பெரிய மூக்காகவும் வலிமை உடையதாகவும் பிற்காலத்திலே மாறிவிடுகின்றது அந்த பறவைகள் அந்த வலிய மூக்குகள் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே விதைகளையே தின்னுகின்றன அதற்கு மாறாக சில பறவைகள் புழுக்களை தின்கின்றன என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீருக்கு அடியிலே தரைக்கு அடியிலே ஓடிவிடுகின்ற அந்த புழுக்களை எடுப்பதற்கு எடுப்பதற்காக முயற்சி செய்து முயற்சி செய்து அந்த பறவைகளினுடைய மூக்குகள் மெலிதாக நீண்டு கூறாக இருக்கின்றது அந்த காரணத்தினாலே அந்த பறவைகள் எப்பொழுதும் புழுக்களையே உண் உண்டுகின்றன ஒரு சமயத்தில் இந்த பறவைகள் எல்லாம் ஒரே இனமாக ஒன்றாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய மூக்கு உண்கின்ற முறையிலே இருக்கின்ற வேறுபாட்டினாலே ஒரு சில பறவைகளுடைய மூக்கு பெரிதாக வலிமையுடையதாகவும் சில பறவைகளினுடைய மூக்கு மெலிதாகவும் மீண்டும் இருக்கின்ற இரு ஆகிவிடுகின்றது ஒரு இன்னும் எளிமையாக இதை சொல்ல வேண்டுமே என்றால் ஒரு ஒரு இடத்திற்கு எலிகள் வருகின்றன என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த எலிகள் ஒரே நிறமுடையவாக இல்லாமல் பல நிற நிறங்களாக இப்ப தெரியும் உங்களுக்கு எலிலாம் எப்படி இருக்கு எல்லாம் கருப்பா தான் இருக்கு இவை அந்த சமயத்திலே பல நிறங்களை உடையவளாக இருக்க இரு இருக்கின்றன என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த எலிகளை உண்பதற்கு பறவை கழுகுகள் மேலே பறக்கின்றன அவை அந்த 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 இடம் மண் கரு கருமை நிறமாகவும் அங்கிருக்கின்ற பாறைகள் கண்ணன் கருமை நிறமாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே மேலே பார்க்கின்ற பறவைகளுக்கு இந்த கருமை நிறத்திலே இருக்கின்ற எலிகளை தவிர வெள்ளை நிறத்தில இருக்கின்ற எலிகள் சிவப்பு நிறக்க நிறத்தில இருக்கின்ற எலிகள் எளிதாக கண்களுக்கு பட அவை அவற்றையே பிடித்து தின்ன ஆரம்பிக்கின்றன சிறிது நேர சிறிது ஆண்டுகளிலே நூற்றாண்டுகளிலே கொய் சிறிது சிறிதாக இந்த வெள்ளை எலிகள் சிவப்பு எலிகள் எல்லாம் கழுகுகளால் பிடிக்கப்பட்டு தின்னப்பட்டு அழிந்து விட்ட காரணத்தினாலே இந்த சர்வைவல் இந்த மீதி இருக்கின்ற எல்லாமே பா நிறத்திலே கருமை நிறமாகி பின்பு எல்லா இடங்களிலும் எலிகள் கடுமையாக ஆகிவிட்டன பழையது வண்ணத்தின் பல வண்ணங்களில் இருக்கின்ற எலிகள் காணாமல் போய்விட்டன இது வந்து திஸ் இஸ் கால் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்புறம் நிறைய கா நிறைய இருக்கின்ற சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ் என்று ஒன்று இருக்கின்றது ஏன் ஒட்டகத்து ஒட்டக ஒட்டகத்து க கழுத்து நீண்டு இருக்கின்றது என்று 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 பலவாறாக அவர் ஆராய்ச்சி செய்தார் 
ஆராய்ச்சி செய்து இப்படி இந்த இந்த உயிரினங்கள் நாம் பார்க்கின்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்தது அவை தனித்தனியாக உண்டாக்கப்படவில்லை என்று என்று அவர் கூறினார் இத்தனைக்கும் அவர் ஆராய்ச்சி செய்தது உடலை மாத்திரமே உடலுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற உயிரையும் ஆன்மாவையும் அதற்கு வருகின்ற மாற்றங்களையும் நம்முடைய மதம் சிந்தித்த மாதிரி அவர் சிந்திக்க இல்லை இதைத்தான் நம்முடைய மதங்கள் கூறுகின்றன இப்ப திருமாலனுடைய அவதாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலிலே நீரிலே மட்டும் உயிரினங்கள் இருந்தன உம் அதை மீன் அதைத்தான் மச்ச அவதாரம் என்றார்கள் பின்பு அந்த மீன் நிலத்திற்கும் வந்து நீரிலும் வள வர வளர ஆரம்பித்த போது அது ஆமை இரண்டாவது அவதாரமாகிய கூர்ம அவதாரம் என்று வந்தது பின்பு நிலத்திற்கும் நீருக்கும் வந்த ஆமை நிலத்திலேயே வாழ ஆரம்பித்தது நிலத்திலே மாத்திரம் வாழக்கூடியது நான்கு கால்களும் முதுகளும் சேர்ந்து வர அந்த மிருகம் வராக அவதாரம் பன்றியினுடைய அவதாரம் மூன்றாவது அவதாரமாக ஆகியது பின்பு மனிதன் தோன்ற ஆரம்பித்த பொழுது மனித உடலுடனும் அந்த மிருகத்திலே விலங்கு விலங்கு தலையும் பெற்று நரசிம்ம அவதாரம் நான்காவது அவதாரமாக ஆகியது அந்த விலங்கு தலை போய் அந்த சிம்மம் நரசிங்கத்தினுடைய நர அந்த மனிதன் மனிதன் தனக்குரிய தலையை பெற்று முழு மனிதனாக வந்தது அடுத்த அவதாரம் வாமனன் ஐந்தாவது அவதாரம் அவன் குள்ளன் பின்பு அவன் நிமிர்ந்து முழு முழு மனிதனாக வளர பின் பின்பு ராமர் கிருஷ்ணர் என்று மற்ற அவதாரங்கள் வர ஆரம்பித்தன இப்படி இனங்களினுடைய வளர்ச்சி ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தொடங்கியது என்பது என்பதுதான் நம்முடைய மதத்தினுடைய கோட்பாடு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரையே இந்த சார்ஸ் டார்வின் கண்டுபிடித்த கோட்பாடுகளை நம்முடைய மதங்கள் இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றன இந்த இந்த மாணிக்கவாசர் போடுகின்ற பட்டியலும் அப்படித்தான் கல்லாய் புல் கூடு மரமாய் புழுவாய் பாம்பாய் பறவையாய் பல்வேறு வகைப்பட்ட மிருகமாய் மனிதராய் என்பது இந்த இந்த உயிரினங்களுடைய வளர்ச்சி என்ன ஒரு ஒரு நாலேஜ் இருந்திருக்கு பாருங்க அந்த மூன்றாம் நூற்றாண்டு பகுதி சமயத்திலேயே நம்முடைய மக்கள்கிட்ட அப்படியே தீரி ஆஃப் எவல்யூஷன் ஏற்றுக்கொள்கின்ற முறைதான் இந்த இந்த பட்டியல் இதுல ஏன் புழுவெல்லாம் போட்டார் தா புழுவாய் இந்த தாவரங்களுக்கு மத்தியில அந்த புழுவை போடுறாரு பாருங்க அதுல ஒன்னொன்னுக்கும் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய அந்த அது பெரிய பட்டியல் அது 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 விரித்தால் போயிட்டே இருக்கும் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகிங்கிறதுல புல்லு பூண்டுக்கு அப்புறம் மரம் இடையில ஏன் புழு போட்டார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த புழுக்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் மாம்பழம் இருக்கின்றது அந்த தோளிலே கொட்டை பொத்தல் இல்லாமையே அந்த கொட்டைக்குள்ளார சென்று புழு எப்படி இருக்கின்றது அதுதான் தாவரங்களுக்கு இடையிலே தான் புழு இருக்கின்றது தாவரங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு புழு காரணமாக இருக்கின்றதுனாலதான் புழு வந்து இடையில அவர் வந்து போட்டார் அப்புறம் பாருங்க காலால் நடப்பன சிறகால் பரப்பன பறவைகள் தரையில் ஊர்வன பாம்புகள் என்று வகை வகையாக அந்த மிருகங்களையும் அவர் வந்து பிரித்தார் ஆனா இதுக்கு அப்புறம் வருதான் இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடு வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராயின்னு சொன்னார்ல இந்த டாபினுடைய தீரி ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஸ்டாப் வித் ஹியூமன் மேன்கைண்ட் ஆனா இங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த வல் அசுரர்களும் தேவர்களும் என்னது வல் அசுரர்களும் தேவர்களும் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து மனிதர்களிலேயே புலநடக்கம் இல்லாமல் அதிக சக்தியை பெற்றிருந்தாலும் புலநடக்கம் இல்லாமல் வீணாகி போனவர்கள் அசுரர்கள் மாதிரி ராவணனுடைய ராவணனுடைய கதை பண்பு இல்லாத இல்லாத தன்மை அதே சமயத்தில் வீரம் உடையவன் உடையவர்கள் வல் அசுரர்கள் தே தேவராய் அப்படின்னா திறமையும் பெற்று யோகத்தினாலே தெய்வ தெய்வ அம்சத்தை பெற்றவர்கள் மனிதர்களில தேவராய் வசிக்கின்றவர்கள் இப்ப மனிதர்களிலே அசுரர்கள் மனிதர்களே தேவர்கள் என்று 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 ஒரு பொருள் இவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் முனிவர்னு போட்டார்ல வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய்னு அப்ப முனிவர்கள்னா என்னன்னா இந்த வல் அசுரர்கள் அசுரர்களுக்குரிய வலிமையும் பெற்றவர்கள் தேவர்களுக்கு உரிய தவத்தையும் பெற்றவர்கள் இவர்கள் இந்த இந்த முனிவர்கள் இவ பெரிய ஆற்றல் உடையவர்கள் நல்லதே நினைப்பவர்கள் முனிவர்கள் 
அடுத்து வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் அப்புறம் பேயாய் கணங்களாய் அப்ப அது என்ன என்ன அப்படின்னா இவை இவை இவையெல்லாம் மனிதனுடைய பிறவிக்கு பின்பாடு நட வரப்போகின்ற பிறவிகள் பேயாய் கணங்களாயினா நல்ல மனிதர்கள் இறக்கின்ற இறக்கின்ற பொழுது அவர் அவர்களுடைய ஆன்மா மற்றொரு உடலை தேடுவது மற்றொரு உடலை தேடி செல்கின்ற இடைப்பட்ட சமயத்திலே அவை அவர்கள் பேயாயும் கணங்களாயும் இருப்பார்கள் கணங்கள் என்றால் சிவகணங்கள் நல் நல்ல ஆத்மாக இறக்கின்ற பொழுது சிவகணங்களாய் இருப்பார்கள் பொல்லா வினையுடையவர் மனிதர்கள் இறக்கின்ற பொழுது அவர்கள் பேயாய் திரிகின்றார் திரிவார்கள் பின்பு அவர்களுடைய வினைக்கு ஏற்ற மாதிரி வினையை கழிப்பதற்காக வேறு ஒரு உயிராய் பிறப்பார்கள் இது என்ன அப்படின்னா இந்த 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 உயிர்களிலே பூத உடலுடன் அதாவது இந்த இந்த பாடி தட் கேன் பி சீன் அண்ட் ஃபெல்ட் ஒரு ஒரு டைப்பு சூக்கும உடம்பு என்பது நுண்ணிய நுண்ணிய உடலை உடையதுன்னு வச்சுங்க இந்த இந்த தேவ இந்த தேவர்கள் இந்த சிவகணங்கள் பேய் இவைகள் எல்லாம் சூக்கும உடம்புல உடம்பிலே இருந்து பின்பு எவ்வளவு காலமும் இவர்கள் தேவர்களும் கணங்களும் சூட்சும உடம்புடன் இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு சமயத்திலே மீண்டும் உடம்பை உடம்பை ஒரு உடம்பை பெற்று கொண்டு மனிதனாகவோ மற்ற மற்றவர்களாகவோ உயிரினங்களாகவோ பிறந்து வந்து வினையை கழித்து அந்த வினையை இழைப்பதற்கு அவர்கள் வர வேண்டும் அதான் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல அசுரராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லான் என்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் அசையும் அசையும் அசையாத உயிர் பொருள்களாவும் உயிர்களாவும் நான் பிறந்து பிறந்து இழைத்தேன் இந்த இந்த அப்புறம் இன்னும் ஒரு பொருள் இருக்கு சங்கமம்னா ஏங்கும் தினைன்னு சொன்னல்ல அது ஏங்குவது வெறும் பறவைகள் மாதிரி பறப்பது காலினால் நடப்பது மாத்திரம் கிடையாது வல்ல அசுரர்கள் என்ன பண்ணாங்க மனத்தினாலேயே ஒரு ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு இன்னொரு இடத்திற்கு அவங்களால தேவர் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் தெம்செல்ஸ் வானத்திலே அவர்கள் பறந்தார்கள் பெரும் முனிவருடைய கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அப்புறம் இங்க இருப்பாங்க அடுத்த செகண்ட் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறாங்கன்னு உருமாறி செல்வதை பார்த்திருக்கின்றோம் திருமூலர் மூலனுடைய உருவத்திலே தன்னுடைய உயிரை செலுத்தி உருவத்தை மாற்றி கொண்டு சென்றார் கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் என்று என்று இவ் என்று இந்த சங்கமம் என்ற சங்கமம் என்ற என்ற அசைகின்ற உயிர்களிலே இவை எல்லாமே அதான் அதனால்தான் சொன்னாரு எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேனர் எல்லா பிற எல்லான்னு போட்டாரு என்ன நோய் எக்ஸப்ஷனுங்கிறதுக்கு எல்லான்னு போட்டாரு எல்லா பிறப்பும் இழைத்தேன்னு சொல்லல எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன்னா ஒவ்வொரு பிறவியிலையும் சிறிதளவு என்னுடைய வினைகளை நான் கழித்தேன் உம் இப்பொழுது சிவஞானம் பெற்றதனாலே முற்றும் கழிந்த காரணத்தினாலே என்னுடைய அந்த பழைய பிறவிகளை எல்லாம் என்னால் பார்த்து இப்பொழுது அறிய முடிகின்றது பிறந்திலைத்தேன் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் இந்த வரிதான் இன்னைக்கு கடைசி வரி மிக முக்கியமான வரி முப்பத்தி இரண்டாவது வரி மெய்யே உண்மையே உன் பொன்னடிகள் கண்டு என்னை நீ ஈர்த்து ஆட்கொண்ட நிகழ்ச்சியை நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோம் விரிவா பார்த்துட்டோம் அந்த அந்த அந்தனருடைய வடிவிலே குருந்த மரத்திலே அமர்ந்து உன்னுடைய பொன்னடிகளை நீ என்னை காண வைத்து கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் இங்கதான் பாயிண்ட் இன்று இன்னைக்கு வீடு உற்றேன் இன்று நான் வீடு பேரை அடைந்தேன் பொல்லா வினையன்னு ஆரம்பித்தாரு இப்ப உண்மை சிறிது சிறிதாக புலப்பட என்ன வினையெல்லாம் எல்லா பிறப்பும் பிறைந்து அந்த வினைகளை எல்லாம் கழிந்து விட்ட காரணத்தினாலே இப்ப மாணிக்கவாசர் என்ன கான்பிடென்ட்டா அடுத்த டிக்ளேர் பண்றா எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு பாருங்க உன்னை எப்படி புகழ்வது என்று தெரியவில்லை ஏண்டா நான் பொல்லா வினை உடையவனாக இருக்கின்றேன் நல்லதான் ஆரம்பிச்ச சிவபுராணம் தன்னை முந்தைய வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன்னு சொன்னிய பண்ணு கண்ணி பண்ணு அருள் குடித்த காரணத்தினாலே இப்பொழுது அதை எல்லாம் அவருடைய பிளாஷ்பேக்ல உணர்ந்து கொண்டு ஓ எல்லா பிறப்பையும் நான் பிறந்து வினைகளை இழைத்து விட்டேன் அதனாலே உன்னுடைய பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் 
முப்பத்தி ரெண்டுல முதல்ல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு கொஞ்சம் யோசிங்க அப்புறமா பதில் சொல்றேன் முப்பத்தி ரெண்டு என்ற இந்த வரி மிக முக்கியமான வரி இன்னொரு காண்டெக்ட்ல மாணிக்கவாசகருடைய வயசு என்னன்னு யோசிச்சு வைங்க இந்த முடிக்கிறப்ப சொல்றேன் சரி உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் பொன்னடிகள் காண்பது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஃபுல்லா பார்த்தாச்சு இன்று என்ற வார்த்தை நம்ம சிந்திக்கணும் உன் பொன்னடிகளை கண்டு இப்பொழுதே வீடு உற்றேன் தானே இருக்கணும் அந்த ஒரு செகண்டு ஜோதியை பார்த்தாரு பின்பு அந்தனரை பார்த்தார் திருவடி தீட்சை கிடைத்தது இறைவனும் சிவகணங்களும் மறைந்து விட்டார்கள் பழதெல்லாம் இவருக்கு நினைவு வருகின்றது அவருடைய வினையெல்லாம் கழிவதை உணர்கின்றார் அந்த சமயத்திலேயே அவருக்கு வந்து வீடு பேரு கிடைத்து விட்டது என்பது தானே சொல்லணும் அவரு ஆனா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இன்று வீடு உற்றேன் இப்பொழுதே என்று சொல்லாமல் இன்று என்று எப்படி சொல்கின்றார் என்ன அவர் வந்து அமர்ந்திருந்தவர் சாதாரண அந்த நிலையில் இறைவன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் அதனாலதான் அவருக்கு வீடு பெரு கிடைத்தது என்று சொல்ல முடிகிறது சாதாரண ஒரு அந்த நிறை நாம் வணங்கி இருந்தால் இப்படி நம்மால் சொல்ல முடியாது அல்லவா எல்லா பிறப்பையும் நான் பிறந்து என்னுடைய வினையை எல்லாம் இழைத்து விட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பின்னால திரு அண்ட பகுதியில அவர் வந்து சாதிக்கிறார் புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க புவனின இந்த லோகத்திலே திருவடிகளை நான் தீண்டினேன் தொட்டேன் காண்க பாருங்க சிவன் என யானும் தேரினேன் காண்க நான் நான் தொட்ட என்னால் தொடப்பட்டவன் சிவன் என்று நான் முடிவு செய்து விட்டேன் சிவன் என யானும் தேரினேன் காண்க என்று அது சிவனே ஆனதுனாலே இவருடைய இவருடைய முன்வினைகள் எல்லாம் தீர்ந்தது என்று இவராலே உறுதியிட்டு சொல்கின்ற பொழுது ஏன் அப்பொழுதே என்று சொல்லாமல் அன்று என்று சொன்னார் என்று ஒரு இன்று என்று சொன்னார் என்று ஒரு கேள்வி ஒன்று வருகின்றது உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் என்ற என்ற இடத்திலே கண்டுன்னு ஒரு ஒரு அதுவும் ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய காட்சி என்ன அவனே வந்து அமர்ந்திருந்து ஒரு காலை நீட்டி அப்பா வந்து பார் என்று அவன் சொ செய்யாமல் இருந்திருந்தால் நான் செய்திருக்க முடியாது அவன் அருளாலே அவன்தால் வணங்கி என்பதனாலே அவன் யா நான் காண்பதற்காக பழங்குடில்தோறும் அடியவர்கள் வீட்டிலே வந்து தன்னுடைய கால்களை காட்டுகின்ற மாதிரி என் எண்ணி எண்ணத்தாலும் ரீச் பண்ண முடியாதுன்னு நல்ல அப்படி கற்பனையிலும் யாராலும் காண முடியாத ஒன்றை எப்படி இவராலே காண காட்ட முடிந்தது காட்ட முடிந்தது என்றால் கண் முதல் இருக்கின்றவன் காட்டுவதற்காக இங்கு வந்து காட்டினான் அப்படியே நாவுக்கரசர் இதே வரியதான் சொல்றாரு ஆட்டு வித்தால் ஆரோருவர் ஆடாதாரே அடக்கு வித்தால் ஆரோருவர் அடங்காதாரே ஓட்டு வித்தால் ஆரோருவர் ஓடாதாரே உருகு வித்தால் ஆரோருவர் உருகாதாரே பாட்டு வித்தால் ஆரோருவர் பாடாதாரே கேட்டார்ல உன் புகழை என்ன சொல்லி நான் பாடுவேன்னு சுந்தரர் கேட்டது மாணிக்கவாசர் கேட்டது இல்ல அவன் பாட்டு விற்பான் அவன் பாட்டு வித்தால் ஆரோருவர் பாடாதாரே பணி வித்தால் ஆரோருவர் பணியாதாரே இதெல்லாம் கடவுளும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது திம்பு என்று நினைத்து செல்கின்றார்கள் அல்லவா அவர்களை எல்லாம் இறைவன் என்ன செய்யறாருன்னா அவர் இன்னும் பணிய வைக்கல என்ன அந்த 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 கால தத்துவத்திலே அவர்களுக்கு அந்த 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 சமயம் வரவில்லை பணி வித் இல்லைன்னா பணி வித்திருப்பாரு பணி வித்திருந்தால் அவன் பணிந்திருப்பான் இறைவனுக்கு பணி வித்தால் ஆரோருவர் பணியாதாரே இப்பதான் வருது காற்று வித்தால் ஆரோருவர் காணாதாரே இறைவனாக வந்து என்னை பார் என்று சொன்னால் நம்மால் பார்க்க முடியும் காட்டு வித்தால் ஆரோருவர் காணாதாரே காண்பார் ஆர் கண் உதலார் காட்டா காலை கண் உதலார் சொன்னால் இன்னைக்கு அதான் ஆரம்பிச்ச நம்ம அந்த கண் நுதல் நெற்றியிலே வைத்திருக்கின்ற கண்களை உடையவன் அவனுடைய அவன் காட்டா கால் காண்பார் ஆர் அவன் காட்டவில்லை என்றால் யாரும் பார்க்க முடியாது அவன் காட்டினால் எல்லாருமே பார்க்க முடியும் காட்டு வித்தால் ஆரோருவர் காணாதாரே என்று அந்த திருவடிகளை இறைவன் காட்டு வித்ததனால் மாணிக்கவாசகர் கண்டு இன்று இன்று மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று நீ காட்டு வித்ததனாலே நான் அதை கண்டு கண்டு வீடுற்றேங்கிறார்ல எப்படி இந்த இந்த காண்கின்ற காட்சியிலே ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கின்றது சுந்தரர் எப்படி சுந்தரருக்கும் தன்னுடைய திருவடிகளை சிவபெருமான் நீட்டி இதை இதை நீ பார் என்று சொல்கின்றார் 
திருப்பரந்துரையிலே மாணிக்க வாசகருக்கும் காம் அமர்ந்திருந்து அந்தனாக வந்து என்னுடைய திருவடிகளை பார் என்று சொல்ல பார்த்த உடனேயே இவன் சிவன் என்று நான் தேறினேன் காண்க என்று திரு மாணிக்க வாசகரால் சொல்ல முடிந்தது ஆனால் திருவண்ணை நல்லூரில் சுந்தரருக்கு திருவதிகையிலே திருவடி காட்டிய பொழுது அவர் அதை புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை என்ன திருவதிக்கு செல்கின்றார் திருநாவுக்கரசர் கை தொண்டு செய்த இடம் அதனாலே என்னுடைய கால்களினாலே அந்த இடத்தை நான் மிதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி திருவதிகை சிவபெருமான் கோயிலுக்கே செல்லாமல் சித்தவடம் என்ற வெளியிலே இருக்கின்ற ஒரு மடத்திலே இரவு தங்குகின்றார் திண்ணையிலே படுத்திருக்கின்றார் ஒரு வயதான அந்தனர் அருகிலே வந்து படு முனிவர் வயதானவர் அந் வந்து படுக்கின்ற பக்கத்திலே படுத்து சுந்தரனுடைய கால் தலை தரையிலே காலால் கால் காலை எடுத்து சுந்தரனுடைய தலையிலே வைக்கின்றார் சிவபெருமானை வணங்குகின்ற தன்னுடைய உள்ளத்திலே சிவபெருமான் இருக்கின்ற காரணத்திலே யார் இவர் என்னுடைய தலையிலே இப்படி கால்களை வைக்கின்றார் என்று தள்ளி படுக்கின்றார் திருப்பியும் சிவபெருமான் அவருடைய கால் அவருடைய தலையிலே கால்களை வைக்கின்றார் சுந்தரருக்கு மொழிப்பு வந்து விட்டது என்னையா இப்படி செய்கின்றீர் என்று பல முறை தள்ளி படுத்தும் படுத்து மீண்டும் அவர் வந்து சுந்தரனுடைய தலையிலேயே காலை வைக்கின்றார் இப்படி நான் எங்கு சென்றாலும் அங்கே வந்து என்னை என்னை நீங்கள் செய்கின்றீர்களே இவ்வாறு செய்கின்றீர்களே இங்கனம் செய்யும் நீவீர் யார் என்று மொழிய இறைவன் என்னை அறியவில்லையா என்று கூறி மறைந்து விட்டார் அந்த அந்தன வடிவில் வந்தது உடனே சிவபெருமான் என்பதை அப்பொழுதுதான் தெரிந்து கொண்டு அந்த திருவதியிலே ஒரு சிறந்த ஒரு பதிகத்தையும் பாடுகின்றார் தம்மானை அறியாத சாதியரும் உளரே உன்னை தெரியாத மக்களும் இருக்க இருக்கின்றார்களே அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாடல் அப்ப இதே நிக இதே திருவடி நிகழ்ச்சி சுந்தரருக்கு கிடைக்கின்ற பொழுது சுந்தரால் டக்குன்று வந்திருக்கின்றவர் சிவபெருமான் திருவடி தீட்சை கிடைத்தது என்று 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 புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவரே சொல்லவும் தேவையாயிற்று சிவபெருமானை வந்து என்னை நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா என்று கேட்டு அங்கிருந்து மறைந்த பிறகுதான் சிவபெருமான் என்று புரிந்து கொண்டார் ஆனால் அதே ஒரு திருவடி கா திருவடி காட்சி மாணிக்க வாசகருக்கு கிடைக்கின்ற பொழுது ஒன்றுமே சொல்லாமல் அடுத்த செகண்ட் அவர் அந்த அந்த இறைவன் அங்கிருந்து மறைந்து விட்டாலும் வந் வந் தீன் தன்னை இந்த புவனியில் தீண்டியது சிவனுடைய சேவடி என்று என்று நான் தேறினேன் என்று தைரியமாக மாணிக்க வாசகராலே சொல்ல சொல்ல முடிகின்றது இன்னொன்று இருக்கின்றது அதுதான் ஒரு 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 ஃபென்டாஸ்டிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் இறைவனை இவர் பார்த்தார் பார்த்ததை எழுத வேண்டும் இந் எப்படி எழுதினார் எப்படி அது அந்த அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா வண்ணம்தான் செய்யது அன்று வெளிதே அன்று தேவர்கள்லாம் சிவபெருமானை பார்த்து சிவபெருமானுடைய வண்ணம் செய்யது அன்று இல்ல சிவப்பு நிறம் இல்லைன்னு சொன்னாங்களாம் சில தேவர்கள் பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை அவருடைய நிறம் வெண்மை நிறம் அன்று எந்த நிறம்னு சொல்ல முடியல இது இல்லைன்னு தான் சொன்னாங்களாம் சிவப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க சில பேரு சில தேவர்கள் வெண்மை ஒயிட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இப்படி அவங்களுக்குள்ளார அடிச்சுக்கிட்டாங்க வண்ணம்தான் செய்யது அன்று வெளிதே அன்று சில பேர் அநேகன்னு சொன்னாங்க எல்லா உரு அநேக வடிவங்களிலே இருக்கின்றாங்க சிலவன் அவன் ஒருவன்னாங்க அநேகன் ஏகன் அணு அணுவில் இறந்தா என்று சில பேர் அணுவோட நுண்ணியமானதுன்னாங்க இல்ல அணுவுக்குள்ளாரே இருக்கின்ற அணுவோட சிறியவன் சில பேர் சொன்னாங்க அணு அணுவில் இறந்தா என்று அங்கு எண்ணம் தடுமாறி என்ன இறைவனை பற்றி புகழ்வதற்கு என் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றதுன்னு தெரியாம எண்ணம் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்தும் ஆறு அறியாத எந்த ஆறுன்னா வழி அந்த இமையோர்கள் கூட்டம் இறைவன் இருக்கின்ற வழியை தெரியாமல் தடுமாறி கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது எந்தாய் உன் தன் வண்ணம் தான் அது காட்டி இப்ப கண்ணுதலார் கத்தன் கருணை கண் காட்டி அந்த காட்டில என்னென்னலாம் பார்த்தன்னு இப்ப சொல்றாரு பின்னாலு திருவாசகத்திலே வண்ணம் தான் அது காட்டி முடி முதலிலே வண்ணம் வண்ணம் என்ன தீ வண்ணன்னு சொல்றோம்ல முதல்ல தீய தானே பார்த்தாரு வண்ணம் தான் அது காட்டி 
வடிவு காட்டி இன்னும் கிட்டக்க இழுத்துட்டு உடனே ஓனப்ப என்ன தெரிஞ்சது ஏதோ ஒரு 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 வயதான அந்தனர் உருவத்திலே மரத்தடியிலே அமர்ந்திருக்கின்றது தெரிந்தது வடிவு காட்டி மலர் கடல்கள் அவை காட்டி இன்னும் கிட்டக்க போனோடனே என்ன தெரிஞ்சது அந்த வடிவத்தின் அடியிலே இருக்கின்ற தி கடல்கள் அணிந்த திருவடியை காட்டி மலர் கடல்கள் அவை காட்டி வழி அற்றேனை தின்னம்தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்ட எம்பெருமான் என் சொல்லி சிந்திக்கேன் இப்படிப்பட்ட உடனே நான் என்ன சொல்லி சிந்திப்பேன் என்று பாடுகின்ற அந்த பாடலில் மிக முக்கியமான ஒன்றை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அப்படின்னா இதுதான் மோஸ்ட் விவிட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் மாணிக்க வாசகருடைய இறை தரிசனம் இது தெய்வ காட்சி ஒரு மனித காட்சிக்கும் ஒரு 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 தெய்வ காட்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மனிதரை நாம் தூரத்திலிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது எப்படி தெரியும் அவருடைய பருவடிவம் முதல்ல தெரியும் ஒரு 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 ஹியூமன் ஷேப்ல ஒரு ஆள் வந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று தெரியும் இன்னும் சிற்றே சற்றே நெருங்கி போனால் அவருடைய உறுப்புகள் தெரியும் கை கால்கள் தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வரும் அந்த உறுப்புகளை பத்தி இன்னும் நெருங்கி சென்றால் அந்த மனிதனுடைய நிறம் தெரியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு இதுதான் மனித காட்சி என்பது முதல்ல என்ன தெரியும் பரு வடிவத்தில் பரு வடிவம் மாத்திரம் தெரியும் வடிவம் தெரியும் பின்பு கிட்டகை செல்ல செல்ல மனிதனுடைய உறுப்புகள் தெரியும் இன்னும் கிட்டே கிட்ட செல்ல செல்ல வண்ணம் தெரியும் அவன் கொஞ்சம் கருப்பு கொஞ்சம் ப்ரௌனு கொஞ்சம் செவப்பு எப்படி என்று அவனுடைய மனித காட்சியிலே நிறம் கடைசியாக தோன்றும் சிவபெருமானை பார்த்த மாணிக்க வாசகர் என்ன துல்லியமா சொல்றார் பாருங்க என்ன காட்டினாரு வண்ணம்தான் அது காட்டி சிவபெருமானை பார்க்கறப்ப முதல்ல வண்ணம் தான் தெரிகின்றது அந்த சிவப்பு நிறம் பேர் ஒளி அதுதான் தெரிகின்றது நம்ம பார்த்தோம்ல செந்தடல்னு பார்த்தோம்ல வண்ணம் தான் அது காட்டி பின்பு வடிவு காட்டி உம் வடிவு காட்டி மலர் கடல்கள் கடைசியில மலர் கடல்கள் அவை காட்டி என்று என்று அந்த கண்ணுதலான் தன் கருணை கண் கண்டு காட்டிய காட்டியவற்றை பல இடங்களிலே திருவாசகர் மாணிக்க வாசகர் சொல்லி சொல்லி மாய்ந்து போ மாய்ந்து போகின்றார் சரி இப்படி எல்லாவற்றையும் வண்ணத்தை காட்டி அவனுடைய வடிவு காட்டி மலர் கடல்கள் அவை காட்டி என்று வரிசைப்படுத்தி கா என்று பார்த்தது எல்லாம் நமக்காக சொன்னவர் உடனே என்ன சொல்றாரு இன்று வீடு இதெல்லாம் காண்ட கண்ட காரணத்தினாலே இன்று வீடு உற்றேன் என்று என்று சொன்னார் கண்டதுமே அவர் விடுதலையாகி சிவஞானம் பெற்று மோட்சமாகி வீட்டை அடைந்தேன் என்று என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் கன்ற கன்ற கண்டதை இன்று என்று போட்டது எதனால் அப்படின்னா கண்ட உடனே என்ன ஆயிற்று அவர் ஈ வாசினியர் டிரான்ஸ் சிவனுடைய திருவடிகளிலே அமர்ந்திருக்கின்றார் கண்ணை மூடியிருக்கின்றார் எவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருந்தேன் என்று தெரியாது கண்ணை திறகி திறந்திரு திறந்த பொழுது சிவகணங்களும் இல்லை அந்த அந்த அந்தனரும் இல்லை எல்லாம் மறைந்து விட்டது மணக்கண்களிலே நடந்த நிகழ்ச்சி தெரிகின்றது எவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருந்தேன் என்று தெரியாத காரணத்தினாலே இப்பொழுதே என்று சொல்லாமல் இன்று என்று சொன்னார் அதுக்கு இன்னும் ஒரு அவையடக்கமும் இருக்கு இப்பொழுதே என்று சொல்வதை விட இப்பொழுதே என்று விட இன்று என்றது இன்னும் கொஞ்சம் அடக்கமாக இன்னைக்கு பார்த்த காரணத்தினாலே இன்று நான் வீடு பேறு பெற்றேன் என்று என்று என்றும் சொல்லலாம் என் இன்று வீடு உற்றேன் கடைசியா இன்று வீடு உற்றேன்னா எப்படி இருக்கணும் அது இன்று வீடு பேறு பெற்றேன்னு இருக்கணும் இன்று வீடு கொண்டேன் இருக்கணும் அவன் கொடுத்தான் நான் வாங்கினேன்னு நம்ம எழுதியிருப்போம் நம்ம எழுதியிருந்த இன்று வீடு உற்றேன் என்று பெற்றேன் என்று சொல்லாமல் கொண்டேன் என்று சொல்லாமல் உற்றேன் என்ன எதனால என்ன இன்று வீடு வீடு பெற்றேன் என்ன பெற்றேன் என்ன சிவபெருமான் ஒருவர் கொடுக்க மாணிக்க வாசகரை வாத ஊராகிய நான் வாங்கி கொண்டேன் என்று ரெண்டு பேர் இருக்கணும் ஆனால் எப்பொழுது ஒருவர் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க தயவுசெய்து பிளீஸ் இந்த பேருடைய ஆடியோ அன்மியூட் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க
என்றால் சிவபெருமான் கொடுக்க நான் வாங்கி கொண்டேன் என்று கொடுத்தல் ஒருவர் வாங்கி கொண்டுதல் ஒருவர் என்று இரண்டு பேர் இருக்கணும் அப்படி இல்ல சிவஞானத்தை நாம் பெற்றவுடன் என்ன ஆகின்றது என்றால் நாமும் சிவமாக ஆகி ஆகிவிடுகின்றோம் த சப் கான்ஷியஸ் செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ் மெர்ஜஸ் வித் காட் சூப்பர் கான்சியஸ்னஸ் அப்ப அப்ப இரண்டு பேருக்கும் தனியிலே ஒரு 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 கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லை அதற்கு அதற்கு அப்புறம் இல்லை அதனாலே அந்த அனுபவத்தை நான் பெற்றேன் வீடு உற்றேன் என்று 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 சொல்லி வீடு பெற்றேன் என்று என்று சொல்வதில்லை ஏன்னா இந்த அனுபவத்தையும் இந்த வீடு வீடு இந்த அனுபவத்தையும் அனுபவிக்கின்றவர் யார் அப்படின்னா சிவபெருமான் தான் சிவபெருமானே தான் எல்லா உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களாகவும் அதன் அனுபவங்களாகவும் இருக்கின்றான் என்றால் அவர் கொடுக்க நான் அந்த வீடு பெற்றி அனுபவித்தேன் என்று சொல்வது இட் இஸ் நாட் லாஜிக்கல் அதனால பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் என்று அந்த அந்த காணுதல் நிகழ்ச்சியை முடிக்கின்றார் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட ஆரம்பித்த நிகழ்ச்சி இன்று பார்த்ததினாலே நான் வீடு பேட்டை உற்றேன் என்று 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 முடிக்கின்றார் இது இத்துடன் முப்பத்தி இரண்டாவது வரி முடிகின்றது மாணிக்க வாசகருடைய இந்த முப்பத்தி இரண்டாவது வரியினுடைய ஒரு சிறப்பு என்ன என்று என்று சொன்னால் நம்முடைய திருவாசகம் தேவாரம் எழுதிய ஆசிரியர்களுடைய வயது என்ன என்று ஒரு செய்யுள் இருக்கின்றது அப்பருக்கு எண்பத்தி ஒன்று ரொம்ப நீண்ட நாள் வாழ்ந்தவர் அப்பர் அப்பருக்கு எண்பத்தி ஒன்று அருள் வாத ஊரருக்கு செப்பிய நாள் எட்டு நீர் தெய்வீகம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் வாத ஊர மாணிக்கவாசருடைய இப்புவியர் சுந்தரருக்கு மூவாறு சுந்தரர் வந்து இந்த புவியிலே அவன் வசித்தது மூவாறு மூவாறு ஏன் இந்த புவின்னா அதுக்கு முன்னால் அவர் வந்து சிவலோகத்தில் தான் இருந்தார் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இங்கே வந்தார் பதினெட்டு வருஷம் தான் இருந்தார் மூ ஆறுனா மூவாறு பதினெட்டு அதுவும் பதினெட்டு வருஷத்துல பதினாறு வருஷம் இந்த 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 சிவனை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம தான் வசிச்சாரு இரண்டே இரண்டு வருஷ வருடங்கள் தான் தடுத்து ஆட்கொண்டிலிருந்து கைலி மலையிலிருந்து அவருக்கு வெள்ளை யானை அனுப்பி மீண்டும் சிவபெருமானை சேர்ந்தது ரெண்டு வருஷம் தான் சுந்தரர் இருந்தது இப்புவியர் சுந்தரருக்கு மூவாறு தொல் ஞான சம்பந்தருக்கு அந்தம் பதினாறு தொல் ஞான சம்பந்தருக்கு அந்தம் பதினாறுனா பதினாறு வயசு தான் அவருடைய திருமணம் பதினாறாவது வயசு நிச்சயிக்கப்படுகின்றது அந்த திருமணத்திலே நல்லூர் பெருமணத்திலே அவர் இறைவனை அடைந்து விடுகின்றார் பதினாறு வயசு சுந்தரருக்கு மூவாறு பதினெட்டு அப்பருக்கு எண்பத்தி ஒன்று சரி மாணிக்க வாசகருக்கு என்னையான பாட்டு என்ன சொல்லுது பாருங்க அருள் வாத ஊரருக்கு செப்பிய நாள் எட்டு நீர் நாள் எட்டு நீர் தெய்வீகம் அவருக்கு எப்ப தெய்வீகம் வீடு பெரு கிடைச்சதுன்னா நாலு எட்டு நாலு எட்டு என்ன நாலு எட்டு என்ன எண்ணம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டாவது வயதிலே அவருக்கு தெய்வீகம் கிடைத்தது என்பது இந்த அருளாளர்களுடைய வயதுக்காக ஏற்றப்பட்ட பாடல் அந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது வரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த வரி என்ன சொல்றாரு மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் இன்று வீடு பெற்றே அனுபவித்தேன் மனிதனுடைய எண்ணங்களை உணர்வுகளை நான் நீங்கி வீடு பெற்ற என்ற என்ற உணர்வை நான் பெற்றதனாலே அவருக்கு தெய்வீகம் அடைந்த வயது முப்பத்தி இரண்டு என்று கணிக்கப்படுகின்றது இந்த முப்பத்தி இரண்டாவது வரியில் தான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் என்று என்று சொல்லி இத்துடன் இன் இன்றைய சிவபிராணம் சிந்தனையை பூர்த்தி செய்து உங்கள் கருத்துக்களுக்காக ஆவலுடன் அமர்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் உங்க நல்லா இருந்தது நல்ல ஸ்கோர் நல்லா போச்சு இருபத்தி ஒன்னாவது இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் எனக்கு அதுல இருபத்தி ரெண்டாவதுல ஏன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் எது எண்ணுதற்கும் எட்டாவது எழிலார் 
ஒரு உயிருக்கும் மற்றொரு உயிருக்கும் உயிர் வர்க்கத்திற்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குங்கிறதுனாலதான் ஒன்றுல இருந்து ஒன்றாக பிறக்கிறான்கிறது இது அவர் ஆனா ஒரு தீரிய நேச்சுரல் செலக்ஷன் சொன்னாரு ஏன்னா அவர் உடலினுடைய வளர்ச்சியை மாத்திரம்தான் பார்த்தாரு நம்முடைய மதத்துல கொள்கையில அதுல இருக்கின்ற உயிர் அல்லது ஆன்மாவினுடைய தொடர்பு பண்ணி அதனால ஒரு உயிர் மேலே போகின்றதா கீழே வருகின்றதா இவங்க முடிவு செஞ்சாங்க நம்மளுக்கு டூ டைமென்ஷன் அவருக்கு சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஆனா அது ரொம்ப கான்ட்ரவர்சி தான் அந்த சப்ஜெக்ட் பேசுறவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஹலோ மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் ஆமா அந்த அடிய பாடுறதுல அடுத்ததுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க அதனாலதான் அதை நான் அந்த ஒரு லைன் மட்டும் விட்டுட்டேன் இல்ல ஏன்னா அந்த பாடுறவங்க வந்து அதோட அடுத்ததுல இருந்து அதை எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ஷோ அதை சேர்க்க முடியாம போயிடுச்சு பொதுவா சில புக்ல அஞ்சு அஞ்சு வரியா இருக்கும் அதான் இல்ல பட் ஆக்சுவலா பதினோராவது லைன்லதான் இது வந்து அங்க இருந்து இருபத்தி ஓராவது முப்பத்தி ஓராவது லைன்லதான் அவங்க அந்த அண்ணாமலையானே போற்றின்னு ஒரு இதை பண்ணிடுறாங்க பண்ணிட்டு அடுத்த இப்ப வந்து மெய்ய இதுல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க பாடும்போது அதனால அது அப்படியே விட அதை விட்டுட்டேன் தவறு இல்ல கருத்து பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் வந்து நிக்குது இந்த எல்லா பிறகும் பிறந்து என்னுடைய வினைகள் எல்லாம் அழிந்து விட்ட காரணத்தினாலே உன்னை கண்டு நான் வந்து இன்றைக்கு வீடு விட்டுறேன் என்று சொல்றேன் மனோஜ் அவர்களே நன்றி சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுலயும் குறிப்பா அந்த அந்த இது சொன்னீங்க இல்லையா பல் மிருகம் ஆகி பறவை அந்த இடத்துல வந்து நான் ரெண்டையுமே பார்க்க முடிஞ்சது சிவனையும் சரி சிவனும் விஷ்ணுவும் சேர்ந்த மாதிரி பார்க்க முடிஞ்சது என்னால நம்ம அது அந்த அவதாரமும் அது பத்தி தான் இருக்கு அப்படியேதான் இருக்கு அதுவும் ஓ பொருத்தமா இருக்கு சூப்பர் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜே ராமச்சந்திரன் பேசுறீங்களா
வேற யாரும் இல்லைன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் நோ டிஸ்கஷன் டுடே நினைக்கிறேன் நன்றி முப்பத்தி மூன்றாவது வரிகளிலிருந்து வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை தொடர்ந்து நம்முடைய சிவபுராணம் சிந்தனையை தொடர்வோம் என்று சொல்லி வந்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்